السلام علیکم جی ٹوڈے وی آر وی آر فنیشنگ دس بک نریشن دا بک وی آر نریٹنگ از پاور اینڈ پالیٹکس اینڈ پروجیکٹ مینجمنٹ بائی جیفری کے پنٹو اینڈ ٹوڈے از ایٹ ڈے اینڈ وی ہیو کورڈ موسٹ آف دا میٹر اینڈ آئی ہوپ وی ول بی ایبل ٹو کور دا دا لاسٹ پارٹ اینڈ دین وی ول ہیو اسٹل ٹائم ٹو ڈسکس اے لٹل بٹ مور about you know generally about the whole book in this book we had nine chapters right now we are almost at the fagging ed- edge of uh, the eighth chapter which is conflict and project management and the next chapter we will be covering would be managerial implications what do we do in conflict management what we were discussing yesterday were the steps in conflict process and we said that there are five recognizable stages in the conflict process they were frustration conceptualization orientation interaction and outcome yesterday we did discuss the first four and today we have to continue with outcome so in outcome we have this is the final stage of the conflict process is the outcome two parties reaching an agreement resolving the conflict it is important to realize however no matter what the outcome full agreement are a tacit understanding there will be residual emotions and ill will from the process individuals do not forgive immediately forget conflict episodes particularly if the issues were significant or the emotional commitment brought the conflict to a personal level project managers must be cognizant of the likely deterrent detritus of conflict playing down or, or smoothing over a problem when it has been resolved may be overly simplistic and ignores the potential for further tensions a final point about the outcome realizing the difference between short term and long term outcomes understand the truth in the phrase win the battle lose the war when a manager wins a battle sorry a conflict there is a potential that the other party will remember the experience and look for retribution opportunities this is particularly true in the case of a manager who is prone to rely solely on a competing style on in dealing with conflicts a competing approach based on assertiveness and lack of concern for the other party is likely to create bad feelings on the part of the other party whether the party wins or loses the conflict they are likely to remember the event and seek ways ways to repair the other party so this was the outcome let me show you on the slide as well then we have table 8.1 which we had already referred but because it just appeared so i will just explain a little bit it shows the methods of resolving conflict one is avoidance which includes non attention physical separation limited interaction and forced interaction diffusion which includes smoothing and compromise and confrontation which includes problem solving then talking more about these methods for resolving conflict a number of methods for resolving inter and intra group conflict are at the project manager's disposal before a decision is made about what approach will be employed it is paramount for the project managers to consider a number of relevant issues for example will siding with one party to the dispute alienate the other party is the conflict professional or personal in nature does any sort of intervention have to occur or can team members resolve the issue on their own does the project manager have the time 
and inclination to mediate the dispute? All of these questions play a role in determining how to approach a conflict situation. Project managers need to learn to develop flexibility in dealing with conflict, assessing and prioritizing situations in which it is appropriate to intervene and those in which the sounder course is to adopt a neutral style. As table 8.1 illustrates, it is helpful to categorize possible conflict resolution methods into three fundamental philosophies, avoidance, diffusion, and confrontation. Each approach has its benefits and drawbacks, and more importantly, each may be an appropriate response under certain circumstances. First of all, talking about avoidance. Avoidance techniques suggest that the project manager ignore the cause of the conflict and allow it to continue under controlled circumstances. Avoidance is a conflict handling approach that requires the project manager to adopt a position of neutrality and passivity while the parties to the conflict work out their own differences. An example of avoidance is non-attention. The project manager simply looks the other way and allows the parties in conflict to come to their own resolution without stepping in. Mark McCormack, in his entertaining work, What They Still Don't Teach You at the Harvard Business School, points to a situation in which two of his vice presidents had developed an antagonism based on personal dislike, not professional reasons. He states that when conflict is of a personal and emotionally charged nature, a prudent manager will often refuse to intervene. Send signals that this sort of interaction is unacceptable, but otherwise expecting the warring parties to work out their differences. Other types of avoidance techniques are physical separation, limited interaction, and forced interaction. These approaches are similar in requiring project managers with subordinates to con in conflict to find ways to keep those involved out of each other's way. When they must be together, the project team leader plays the role of referee, making sure that the conflict is kept at bay for the course of the meeting. An alternative to limited interaction may be its exact opposite, that is forced interaction. In this scenario, project manager gives two subordinates a task which requires them to work harmoniously or both will end up looking equally guilty. As a result, they are forced to lay aside their differences and cooperate for the sake of the project for which each held joint responsibility. In each of these techniques, rather than refraining from seeking the source of conflict, project manager pays attention to ensuring the fallout from subordinate subordinate conflict does not impact on the project's development. This may be in vain, however, as frequent or intense conflict can force team members to expend tremendous amounts of energy or worthless pursuits, a decision to adopt an avoidance tactic in the face of subordinate conflict should be made with due consideration of the implications of allowing the conflict to continue. Diffusion. Diffusion techniques are an attempt to buy time until both parties have a chance to cool down and deal with the conflict in a more rational manner. As in the case of avoidance techniques, diffusion approaches do not seek the underlying causes of the conflict. They are intended to address the unintended consequences once a, situation, a conflict situation exists. One diffusion technique is referred to a smoothing, which involves the project manager playing down group differences and emphasizing commonalities. Using this approach, a project manager might say, come on people, we are all on the same side. Here, let's get together to work on the project. Smoothing represents appeals to professionalism or to the group commitment to higher goals, the organization, the project, etc. A second diffusion technique is compromise. Compromise refers to the implicit assumption that for one party to the conflict to win on some points, they must be willing to give up others. The compromise approach is classic 
give and take management and as with smoothing does not require the project manager to plumb the root causes of the conflict it at, uh, arbitrates the process once it is underway last and the final is confrontation the final conflict resolution method is confrontation best represented by problem solving meetings unlike the two other two sets of conflict resolution methods confrontation requires project managers to seek and expose the causes underlying the conflict each source personal professional or both is identified and discussed at length so that parties to the conflict have the opportunity to put issues out on the table where they can be addressed and resolved problem solving meetings are difficult requiring a project manager to have patience nerves and poise when a manager seeks the causes of a conflict it is akin to attempting to understand the other individuals underlying motives and goals frequently the parties involved are hesitant to open themselves up and examine basic beliefs and biases hence the problem solving process is often lengthy accompanied by high emotions in intransigences and obstructions from the parties concerned problem solving meetings are often necessary for future project team operations but contains an element of risk if the meeting is not handled well it can solidify conflict and ill will between group members making future cooperation activities more difficult summary of this chapter in attempting to resolve conflict each of the approaches outlined may be appropriate in different situations a problem solving session is not always beneficial or warranted nor is it fair to say non attention is always lazy management project managers must learn to understand their own preferences when it comes to handling conflict once a greater sense of self awareness about our own predilections is achieved we will be in a far better position to resolve our own conflicts constructively and deal more effectively with subordinate conflicts the key is flexibility it is important not to lock into any particular conflict style nor favor one resolution tactic to the exclusion of all others each have strengths and drawbacks that the project manager should know as part of his toolkit many noted writers on project management had pointed to a to the inevitability of conflict in the project development process conflict comes from a variety of sources and for a myriad of reasons it is essentially impossible for a project manager to run a team and develop a project without having a confront having to confront a number of conflicts along the way in this chapter we developed a framework for the organizational conflict process examined some common causes of conflict and argued that the unique nature of project based work makes it a natural environment in which conflicts will develop we outlined a model of the conflict process and showed what uh, that when project managers understand the common steps they are in a better position to diffuse the conflict or use it constructively to further the project's goals conflict has potentially to delay and even kill a project unless project managers learn how to recognize its characteristics and harness the energy appropriately conflict is in inevitable it is not disastrous the degree to which a conflict disrupts a project's development depends upon the project manager's willingness to learn enough about conflict to deal with it effectively that brings us to the very last chapter chapter 9 and that is about managerial implications what do we do understanding the political political side of organizations and the often intensely political nature of system implementation gives rise to the concomitant need to develop appropriate attitudes and strategies that help project managers operate effectively within the system if this approach is necessary for effective project implementations what are some steps project managers can take to become politically astute understand and acknowledge 
the political nature of most organizations. In dealing with individuals suffering from a variety of illnesses, therapists and counselors of all types have long taken as their starting point the importance of patients' acknowledgement that they have a problem. Positive results cannot be achieved in a state of continued denial. While this analogy does not hold completely true for organizational politics, the underlying point is still important. Denial of the political nature of organizations does not make that phenomena any less potent. Organizations in both the public and private sectors are inherently politicized. In offering this view, we may offend those who are uncomfortable with the idea of politics and believe that through the combined effort of all organizational actors, it is possible to eradicate the political nature of companies or governmental organizations or agencies. Politics, however, are too deeply rooted within organizational operations to be treated as some aberrant from form of bacteria or diseased tissue that can be excised from the organization's body. Before managers are able to learn to use politics in a manner that is supportive of project implementation, they must first acknowledge number one, its existence and number two, its impact on project pro success. Once there is an understanding of the political nature of organization, it is possible to develop some action plans that will aid in project implementation. Learn to cultivate appropriate political tactics. There are appropriate and inappropriate methods for using politics. Since the purpose of all political behavior is to develop and keep power, both the political life and shark personalities are equally misguided and perhaps surprisingly equally damaging to the likelihood of project implementation success. Our project manager who either through naivety or stubbornness refuses to exploit the political arena in destine, is destined to be not nearly as effective in introducing the project as is a project lead, a team leader who knows how to use politics effectively. On the other hand, project managers so politicized as to appear predatory and aggressive to their colleagues are doomed to create an atmosphere of such distrust and personal animus that there is little chance for successful project adoption. Pursuing the middle ground of political sensibility is a key to project implementation success. The process of developing and applying appropriate political tactics means using politics as it can most effectively be used as a basis for negotiation and bargaining. Politically sensible managers understand that initiating any sort of organizational disruption or change in developing a new project is bound to reshuffle the distribution of power within the organization. That effect is likely to make many departments and managers nervous as they begin to wonder how future power relationships will be rearranged. Politically sensible implies being politically sensitive to the concerns real or imagined of powerful stakeholder groups. Legitimate or not, their concerns about the new project are real and must be addressed. Appropriate political tactics and behavior include making alliances with powerful members of other stakeholder departments, networking, negotiating mutual acceptable solutions to seemingly insolvable solutions problems and recognizing most organizational activities are predicated on the give and take of the negotiation and compromise. It is through these uses of political behavior that managers of project management effort, project implementation effort, put themselves in the position to effectively influence the successful introduction of their systems. In an article on project management, and the nature of power, Lovell makes a similar point, arguing that effective project managers must work to maintain constructive political alliances with powerful senior management and influential departmental managers. He further suggests that the persuasive skills and political acumen of a seasoned project manager will allow him or her to understand and make use of the organization's power environment. 
the positions of the various stakeholders the time and means to develop and maintain alliances and how to move around political roadblocks each skill requires objectivity and sensitivity from project managers in order to be successful next is understand and accept WIIFM WIIFM is what is in it for me one of the hardest lessons for newcomers to organizations to learn is the consistently expressed and displayed primacy of departmental loyalties and self interest over organization wide concerns there are many times when novice managers will feel frustrated <coughs> at the unwillingness of other departments and individuals to accept new ideas or systems that are good for them it is vital for these managers to understand the beauty of a new project is truly in the eyes of the beholder one may be absolutely convinced a project will be beneficial to the organization however convincing members of other departments of this truth is a different matter altogether <coughs> other departments and project stakeholders are not likely to offer their help and support of a project unless they perceive it is in their interest to do so assuming that these departments understand the value of a project is simplistic simplistic and usually wrong bob graham a noted project management consultant refers to wiifm is in describing the reactions of the stakeholder groups to new innovations wiifm is what's in it for me is a question most often asked by individuals and department when presented with request for their aid they are asking why they should support the process of implementing a new project the worst mistake project managers can make is to assume that the stakeholders will automatically appreciate and value the project as much as they themselves do graham's point is that time and care must be taken to use politics effectively to cultivate a relationship with power holders and to make the deals needed to bring the system online this is the essence of political sensibility being level headed enough to have few illusions about the difficulties one is likely to encounter in attempting to develop and implement a new project try to provide project managers with some equal footing a functional line manager often views the initiation of a new project with a degree of suspicion and trepidation because of its potential to upset the power balance and reduce his or her authority a project team does in fact create an artificial hierarchy that could compete with the traditional line managers for resources support status talented personnel and other scarce commodities however it is also clear that organizational realities which mandate the need for project managers and teams also need to give these individuals authority and status to do their job effectively authority and status however typically do not come easily to project managers in most organizations one way to give project manager a mayor of status as part of the formal functional hierarchy is to have them conducting them conduct performance appraisals on project team subordinates on the surface this suggestion seems to be simple common sense yet it is often resisted in organizations line managers want to maintain control over their subordinates through keeping sole right to their this evaluation process and hence may resist allowing project managers this measure of equal footing nevertheless it is powerful tool because it sends a clear message throughout the company that projects are valuable and project contribution from team members will be remembered and rewarded learn the fine art of influencing how does a project manager succeed in establishing the sort of sustained influence throughout the organization that is useful in the pursuit of project 
related goals. An article by Keys and Case highlights five methods managers can use for enhancing their influence with superiors, clients, team members, and other stakeholders. First, they suggest one powerful method for creating a base of influence is to first establish a reputation as an expert in the project that is being undertaken. This finding was also shown in research on project management influence styles by Thamhain and Gamel. A project manager who is perceived as lacking any sort of technical skill or competency of other important stakeholders not to be perceived as a true leader of the project team. One important caveat to this, however, is that the expert label is technically a perceptual one. It may or may not be based on fact. Many of us are aware of project managers who cultivate reputation as technical experts. Unfortunately, in many of these cases, when faced with a true technical problem, the expertise they have taken such pains to promote is shown to be woefully inadequate, obsolete, or perhaps non-existent. A reputation as an expert is very useful for gaining influence truly because being an expert helps immeasurably with a project manager's credibility. A second technique for establishing greater influence is to make a distinction between the types of relationships we encounter on the job. Specifically, keys and case suggest that managers should make conscious decisions to prioritize their relationships in terms of establishing close ties and contacts with those around the company who will help to accomplish their, job, their goals rather than on the basis of social preference. Certainly, there are personality types and interest groups towards whom each of us are more prone to gravitate. However, to broaden their influenceability, project managers need to break the ties of habit and expand their social networks particularly with regard to those who can be of future aid. The third tactic for enhancing influence is networking. As part of creating a wider social set composed of organizational members with the power of status to aid in the project's development, canny project managers will also establish ties to acknowledge experts or those with the ability to provide scarce resources. It is helpful to have experts and resource providers handy during times of trouble. A fourth technique for expanding influence is the importance of understanding a key aspect of the influence process. It only works when it is done well. To be influential, the project manager must carefully select the right tactic for the right situation. For example, many who consider themselves adept at influencing other people prefer face-to-face -face settings rather than using the telephone or leaving messages to request support. They know intuitively that it is harder for others to refuse to offer help when the request is made in person rather than through an impersonal medium if the tactics selected are not appropriate to the individual and the situation, influence will not work. Finally, the Finally and closely related to the fourth point, successful influencers are socially sensitive, articulate and flexible. For example, in a face-to-face -face meeting, a clever influencer knows intuitively how best to balance the alternative methods for attaining the other manager's cooperation and help. The adept influencer can often read the body language and reactions of the target manager and may instinctively shift the approach to find the argument most likely to succeed. Whether the approach selected employs pure persuasion, flattery, and cajolery, or use of guilt appeals, successful influencers are often those who articulate their arguments well, read nonverbal signals, and tailor their arguments and style to take best advantage of the situation. Develop your negotiating style skills. 
An often neglected aspect of project manager's job involves negotiation. They are forced to negotiate daily with a variety of organizational members and external groups. Nevertheless, with the exception of some seasoned project managers who have developed their skills the hard way through trial and error, most project managers are inherently uncomfortable with the process. Further, because they find it distasteful, they have never sought to actively improve their negotiation skills or learn new techniques and approaches. <clears throat> negotiation is a sometimes distasteful part of the project management process. All project managers, as part of their understanding of the use of influence in their job, must hone their negotiation skills. As part of this task, learn to recognize the tricks and ploys of those who sit across the table from you. By learning to anticipate and recognize their techniques, it becomes easier to develop appropriate responses. The key is to use a form of negotiation in which you search for fairness, win-win outcomes, and mutually acceptable solutions are the guiding principles. A nego negotiation is not an opportunity to take advantage of the other party. It is a chance to gain the best terms possible while seeking to address the other party's interests as well. As such, all negotiations should be treated as long-term deals, whether or not this is the case. When we recast a negotiation as a bargaining session between long-time colleagues, it changes the dynamic from one of manipulation and coercion to one of mutual problem solving. Conflict is a natural side effect of project management. Many managers react to conflict with panic. They view any scabbling, scabbling among team members as a first step toward team disintegration and ultimate project failure. This response is natural and understandable. After all, it is ultimately your responsibility if the project fails. As a result, the most common reaction to intra-team conflicts is to do everything possible to suppress or minimize the conflict, hoping that if it is ignored, it will go away. Unfortunately, it almost never does. Conflict left to smolder beneath the surface is a time bomb that will almost always go off at the worst possible time in the development process. If willful ignorance does not work with conflict, what does? Project managers need to better understand the dynamics of conflict process and recognize conflict as progress. The natural result of individuals from different functional backgrounds working together is professional tension and personality friction. Suggesting project managers adopt a more sanguine attitude about conflict does not imply that all conflicts should be ignored. Nor does it imply that all conflict must be either immediately suppressed or addressed. Instead, it is all the discretion of the project manager how best to handle the program the problem. Each situation must be dealt with as a unique and separate event. This is no one best method for dealing with conflict and project managers need to be flexible. Then we have the summary of this last chapter. Power, politics and project management are three processes which while very different are also inextricably linked. No one can go far in project management without understanding just how far power will take them in their organization. It is in confronting frequent failures at getting their projects successfully implemented through traditional power that most managers are focused are sorry are forced through experience to adopt methods for influence and politics. These are not dirty teams, in spite of the fact that majority of the managers in our organization, number one, do not enjoy employing political means at their to their ends, 
and number two do not understand the political process very well too many of us have learned about politics that hard way through being victimized by someone who was more experienced or more ruthless than we given that our first experiences with politics were often unpleasant it is hardly surprising that many of us swore off political behavior as we would some form of intoxicant for better or worse project managers do not have the luxury of turning their backs on pol organizational politics too much of what they do depend upon their ability to effectively manage not only the technical realms of the job but the behavioral side as well politics constitutes one organizational process that is judicious it operates across organizations and functional boundaries politics is not inherently evil or vicious rather it is only in how it is employed that has earned it so much animus all of us bearing the scars of past experiences understand the potential for misuse that comes from organizational politics the purpose of this book has been to shed new light on the twin topics of power and politics specifically on how they relate to effectively performing the project management function in doing so i have taken a concept that has been touched on only peripherally in most project management texts and developed it in greater detail i hope the readers will take away something from this book that is immediately useful in their project management work with regard to some of the more predatory practices that fall under the heading of politics believe in the adage forewarned is forearmed <clears throat> this book should give readers a better and more sensitive set of warning signals for spotting and reacting appropriately to unseemly political ploys also there is useful information here for novice project managers who are beginning to understand the importance of becoming influential and are eager to learn ways in which to test their wings may you have a safe and successful flight so that concludes this book which we had been reading for last 8 days i mean today included and i suppose and i understand that in the reading of this book we have actually been exposed to a lot many things which we already experience but the way they have been expressed here they made the things not only more clear but at least we can now look at them in a more structural structural manner i would always prefer to look back into this book whenever i have a trouble having a conflict or negotiation or something to that context probably this is a very good reference i have been having this book for quite some time and i always wanted to read but naturally as jeffrey pinto said politics is generally considered as something bad so i also always considered politics to be something which i do not want to read about but with latest inclusion of political acumen and uh, the term politics in the latest editions of project management body of knowledge uh, i just thought of giving it another thought and ultimately today i was able to finish this book i did not read it before this is the first time i have read this book and it is really interesting to me and now it is open to you for any discussion or any questions ji sir ji yes, arsha sir जी सर जी सर सर जो जैसे व्यूज आपने समराइज किए ना सर मेरे भी आई ऑल आई वुड टेंड टू एग्री विद यू सेड अबाउट द बुक इस बुक का एक्चुअली नाम पढ़ के मेरा भी ऐसा खास इंक्लेशन नहीं था 
कि आई एक्चुअली स्टडी अबाउट द पॉलिटिक्स इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डोमेन बिल्कुल बट वो जैसे मैंने यहाँ पे जिक्र किया था ना सर कि मैं हम हम लोग खुद भी यहाँ पे प्रोजेक्ट्स मैनेज कर रहे हैं कई इंडिजिनस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ना सर जी जी जिसमें बेसिकली इंडिजिनाइजेशन और नई चीजों का डेवलप करना आर एंड डी और सारी चीजें और ऐसे एक प्रोजेक्ट की कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में आता है सर ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोटेक्शन में सही तो बहुत सारी ऐसी चीजें विच आई है बट नॉट डेफिनेटली इन स्ट्रक्चर्ड मैनर सर और वो इस बुक में वन बाई वन एक्सप्लेन हुई है नेगेटिव एंगल भी उसका पॉजिटिव एंगल भी और फिर पॉजिटिव नेगेटिव एंगल को उन्होंने इस तरीके से भी ऑथर ने एक्सप्लेन किया है कि दैट बिकम्स अ पॉजिटिव और और टू सम टू हैंडल विद इन डिफरेंट सिचुएशन बिल्कुल बिल्कुल सो मैनी ऑफ द फैक्ट वर एक्सप्लेन वेल वो होता है ना सर कि आप एक चीज जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हम करते रहे लेकिन अगर पढ़ना शुरू हुए तो चीजें वही हैं लेकिन एटलीस्ट एक स्ट्रक्चर तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से हैं तो आपको अपील भी करती हैं बिल्कुल बिल्कुल इन द सेम जो पॉलिटिक्स की इसने बात किया जा रहा है कुछ जगह में बड़ी रेलिवेंट एग्जाम्पल दिए थे प्रोजेक्ट मैनेजर ने किस तरीके से सर वो क्या कहते हैं सर जिसको कहते हैं बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत पहले एक ग्रुप को इन्फ्लुएंस किया और आपके पास ये सिचुएशन तो आएंगी छोटे प्रोजेक्ट हो बड़ा प्रोजेक्ट हो हर किस्म के लोग मिलेंगे ऊपर स्पॉन्सर किस लेके पोर्टफोलियो के साथ भी और विद इन दर्गेनाइजेशन आपकी प्रोजेक्ट टीम के अंदर भी कई yeah. दफा आपको मुख्तलिफ किस्म के लोगों से मुख्तलिफ किस्म की सिचुएशन से वास्ता पड़ेगा और पॉलिटिक्स को उसकी ट्रू सेंस में विच पीपल ऑल्सो से बड़ी पॉलिटिक्स इज अ वेरी आई मीन सेम काइंड ऑफ अ थिंग बड़ी आई मीन मुकदस चीज है जिस तरीके से अगर नेशनल लेवल पर भी की जाए अगर अच्छी पॉलिटिक्स की जाए तो जाहिर है वो वैसे ही है तो इसी तरीके से ये जो प्रॉब्लम इट्स इट्स द बुक इज मोर लाइक सर व्हाट डू यू से अबाउट स्मार्ट वेज ऑफ मैनेजिंग डिफरेंट सिचुएशंस आई थिंक इट इज इट इज लाइक बिहेविंग स्मार्ट एंड एफिशिएंट इन 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 लाइन इन लाइन विद सम पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस और कुछ एक्सपीरियंसेस जिनके तहत आप चल के ना सर काफी सारी यूजफुल टिप्स उठा सकते हैं और you can uh, as such whenever you encounter a problem yeah. uh, or a situation in which you have to decide that how to handle this issue how to handle uh, uh, a group of people how to handle a new idea aur ek aisa idea jo kham khai diye ja rahi hai aapki team aur jisko aapne bade tareeke se counter karna hai zahir hai udhar bhi ladke bhi aajkal sir chote bade bade likhe hote hain ne graduates so bahut behtar aane walon se engineers ho gaye managers ho gaye it specialists ho gaye highly qualified hote hain aapne 25 saal pehle engineering ki hai ya koi क्वालिफिकेशन की है वो आप आउटडेट हो जाते हैं मार्केट में बिल्कुल तो उनसे बात करते हुए बड़े तरीके से बात करनी पड़ती है और उनसे उनको कन्विंस करना अच्छा खासा मुश्किल हो जाता है जी हाँ बिल्कुल सो so, इस इसके बारे में इसने बॉथर ने सर अच्छी रेफरेंस और अच्छी चीजें कवर की हैं इन ऑल दीज नाइन चैप्टर सर बिल्कुल आई थिंक क्यूरी तो सर मेरी कोई ऐसी नहीं है बिकॉज क्या आई डो नॉट रिकॉल की कोई किसी चीज में आए I mean, uh, become uh, on a on a conflicting uh, doc, uh, comment with the author, right. uh, except they give, except the fact that it has uh, added to to the knowledge, to my knowledge, it is. Yeah, yeah. As a student of project. Yeah, absolutely. 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 आप के पास आप पूरी बुक को पढ़ते हुए कहीं आपको लगा कि कुछ आर्गुमेंट्स यार इसने ओवर स्ट्रेस कर दी है या उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी है या ये चीज कुछ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है या इट इज कॉन्फ्लिक्टिंग विद द रियलिटी क्योंकि आपका तजर्बा सर में प्रैक्टिकल फील्ड में बहुत ज्यादा है सर ये जो ऑथर इस वजह से सर ये जो ऑथर है ये हो गया क्लीलैंड हो गया क्रेजनर हो गया इनसे आप डिफरेंस कर ही नहीं सकते दे आर सो क्लियर हेडेड पीपल के मतलब इनकी किताबें आप और पढ़े मतलब मजा आ जाता है आपको किताब पढ़ने का और आपके वाकई इलम में इजाफा होता है 
इस तरह चीज आप ये देखें इसके रेफरेंसेस देखें इसके एंड के ऊपर इसने ये छोटी सी एक तो साठ सौ की किताब लिखने के लिए कोई डेढ़ सौ तो रेफरेंस लिखा हुआ है ही हैज एक्चुअली गॉन थ्रू ऑल दिस तो हम लोग तो हमारे यहाँ जो किताबें छपती हैं उनमें तो कोई रेफरेंस ही नहीं होता तो उस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि देर इज एब्सोल्यूटली नथिंग जिसको आप कह सकेंगे ये गलत है कॉन्सेप्ट गलत है मैं कुछ चीजों में कुछ लोगों से डिफर करता हूँ मतलब कुछ ऑथर्स के साथ भी डिफर करता हूँ जैसे मतलब है कुछ चीजें मगर ये कि ये जो बातें इसने की हैं बिल्कुल परफेक्ट हैं और इनको हमें सम देखना पड़ेगा लर्निंग तो चलती रहती है ना सर लाइफ के किसी भी स्टेज पे चलती है तो हमें देखना पड़ेगा कि हम इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं जी वकाश भाई मैंने तो कोई चीज नहीं देखी कभी पी एच डी वाले ने कोई किताब लिखी हो मोस्टली वो अपने पेपर लिखते हैं और वो भी नकल मार के लिखते हैं और कोई आपके इलम किताबें हो तो कोई भी नहीं नजर आती जी वकाल बिल्कुल सही बात हो रही है अगर इस, इस, इसने अगर लिखी है ना सर आप ये तो और इतने रेफरेंसेस जब लिखी है तो फिर आप अगर आप ये कह रहे हैं तो भी कंटिन्यू नहीं किया हमारे बिल्कुल ठीक है आप तो बड़ी कंटिन्यू वो नजर आ जाती है जब आप आपको आधे लेक्चर में तो मैंने आपको सिर्फ कॉन्ट्रीब्यूट करते हुए पाया है आपको पाकिस्तान के सिस्टम पे पाकिस्तान के मैनेजर पे या किसी कांसेप्ट पे या इवन आप उस ऑथर को ही या जी बिल्कुल आ रही है जी सर ये था कि इस बुक्स के पढ़ने के बाद ठीक है हम लोग जितनी भी ये रूटीन लाइफ की जो हमारी चलती है पॉलिटिक्स या जो भी हमारे स्केजुअल वर्क डेली के हम फेसिस करते हैं इश्यूज बड़ा ब्रीफली इसने डिस्क्राइब किया इस बुक में और मुझे जो एक चीज जो मैंने अपने आप को इस बुक से जो मैंने सीखा अभी यही था कि एक तो वो नेटवर्किंग आपकी बड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए टू सर्वाइव इन योर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी जो मैंने चीज सीखी निगोसिएशन मीनिंग एवरी प्रोजेक्ट जो समरी में भी था कि निगोसिएशन की जो आपने लास्ट पैरा पे भी बोला कि अगर उसकी इंप्रूव नहीं करेगा अपने आप को तो देन ही कांड भी सक्सीड इवन वो सीजनल मैनेजर है या बड़ा कोई एक्सपीरियंस है इफ ही विल नॉट इम्प्रूव हिज निगोसिएशन स्किल्स आ, तो वो भी सरवाइव नहीं कर सकता इस आ, मार्केट में तो दो चीजें जो आ, मुझे इस बुक में आ, बाकी तो चीजें सारी खूबसूरत थी सारी खूबसूरत लिखी हुई थी लेकिन दैट दीज टू थिंग्स आर द आई थिंक देंटर ऑफिंग ग्रेविटी ऑफ दिस बुक जी बिल्कुल बिल्कुल तो मुझे ये अच्छी लगी दोनों चीजें मैं आपको बताऊँ की मतलब हम पाकिस्तानी ज्यादातर काफी सेल्फ सेंटर्ड किस्म के लोग होते हैं अगर हमें चार चीजें आ जाएं तो हम दूसरे पे रोक जुबाने लगते हैं हम दूसरे की बात नहीं सुनते हम लोग कभी भी नेटवर्किंग की आपने बात की नेटवर्किंग का रिवाज ही नहीं है सोशलाइजिंग जिसे आप कहते हैं उसका रिवाज ही नहीं है मतलब प्रोफेशनल प्रोफेशनल को इसलिए मेरे के आपस में गपशप लगे और कुछ सीखे एक दूसरे से ये तो एक गुना है हाँ गप मारनी है वक्त जाया करना है उसके लिए हम मिलना पसंद फरमाएंगे लेकिन नेटवर्किंग के लिए नहीं मैंने जब पीएमआई के साथ इंटरेक्ट करना शुरू किया तो मुझे सबसे पहली जो हैरत हुई वो ये हुई कि चले जी नेटवर्किंग सेशन पे चलते हैं चले जी नेटवर्क करते हैं कार्ड एक्सचेंज हो रहे हैं मैं जिन लोगों को नहीं भी जानता उनके साथ भी फिर उनके साथ इंटरेक्शन होता है वो आपको दस दस साल बाद मिलते हैं मेरा मतलब है मैं कौन सा अमरीका में रहता हूँ मैं तकरीबन 2005 के बाद 2015 में गया कॉन्फ्रेंस में और आप यकीन करें 
कि मुझे वहां गैलरियों में लोग आवाजें मार रहे थे वो पहचानते थे वो जानते थे मतलब कि नेटवर्किंग की पावर का आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि पूरी दुनिया से आए हुए लोग जो कि मतलब दस साल में तो बंदे ही बदल जाते हैं मैं जब इस दफा गया 2015 में तो मेरा ख्याल था मुझे कौन पहचानेगा और आप यकीन करें कि वहां इतने लोग मिले और इतने लोगों ने रिकोगनाइज किया नए लोगों ने दोस्तियां की मतलब इट इज रिमार्केबल रिमार्केबल और यहाँ हमें थोड़ी जरूरत पड़ती है सॉफ्टवेयर साइड के ऊपर वर्क करने की हम लोग सॉफ्टवेयर साइड पे जो ह्यूमन रिसोर्स स्किल्स और ये वो चीजें हैं इन पे हम लोग कोई ज्यादा एफर्ट पुट इन नहीं करते ये सॉफ्ट चीजें हैं ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया निगोसिएशन हो गया ये सॉफ्ट स्किल्स हैं आपके इस पे तो हम कोशिश नहीं करते अपने आप को बिल्ड करने की तो ये वो चीजें हैं जो हमें पढ़नी चाहिए और देखे प्रैक्टिस करना बात की बात है पहले तो सुनना है ना हमें कोई हमें बता दे हम तो सुनते नहीं है तो अब इस तरह से जैसे ये किताब हमने पढ़ी और भी किताबें हम पढ़ेंगे और चीजें करेंगे मिशन इज टू लर्न ठीक है जी और अपनी मैं को मारना जरूरी है और एक आखिरी बात मैं और कह दू जितना ज्यादा सीखेंगे उतना आपको इस बात का एहसास होगा कि मैनू तो कख भी नहीं आता जो बंदा जितना कम जानता होगा उतनी ज्यादा धड़ल्ले से वो बातें कर रहा होगा और दावे कर रहा होगा तो ये वो चीजें हैं आपको खुद अंदाजा हो जाएगा जी सर अर्षद साहब ठीक है जी सर बिल्कुल सर एम आई ऑडिबल मेरी आवाज आ रही है सर जी बिल्कुल आ रही है सर बिल्कुल आ रही है जी सर आई फुली एग्री सर विकास ने भी बड़ी अच्छी बात की है जी जी और विकास जाहिर है विकास इज द यंग मैन मैं सर थोड़ा सा आपसे शेयर करता हूँ क्योंकि आपको तो पता है असल में फोर्सेज के सिस्टम का जी जी कोई भी सर यहाँ पे डिसीजन होना हो ना सर तो ये बड़े आर्मी एयरफोर्स नेवी में ना सर और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में भी आई एम श्योर के ऐसा ही होता होगा ऐसा ही होता है सर ये एक डिसीजन करने से पहले ना सर टॉप मैन के पास जाने से पहले वेन चीज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में आते हैं लेट से आर्मी चीफ है या इसी तरीके से यही पैसे इसी तरह की एयर चीफ लेवल पे भी उधर भी होती हैं पहले सर नीचे ना ये सारे वन स्टार टू स्टार बैठ जाते हैं और बकायदा सर दे मेन सीट अदर जिसमें अपने आई मीन वो कम्युनिकेशन स्किल्स भी अपनी सिंसैरिटी भी अपने जो है सर वो क्या कहते हैं उसको पी आर भी यूज करते हैं टू रीच फॉर अक्टली ये ये फैक्ट्स होते हैं चाहे नेशनल लेवल के डिसीजन हो सर चाहे कोई इवन प्रमोशन बोर्ड हो या और कुछ भी हो बिल्कुल तो ये बड़ी हर हर करने के लिए ना सर एक बड़ी मीटिंग से पहले कि जिसमें पता है कि यार ये जॉइंट जॉइंट चीफ की मीटिंग है उससे पहले थ्री सर्विस चीफ भी आपस में बैठ के देख आई मीन यूज देयर रिलेशनशिप यूज देयर आई मीन पी आर एंड Use their, I mean, confidence और जो sincerity level है और हर चीज को सामने लाते हुए they uh, red bear everything, then they make a consensus ताकि उस हिसाब किताब से एक policy को objectively move करवाया जा सके बिल्कुल ये ये एक fact है जिसे मुझे पता है बिल्कुल ऐसे ही सर ये भी है जो हर वाली यही मसला ये है कि आप कितने भी बड़े professional हों इतनी तेजी से चीजें ऐड हो रही हैं सर कि आपके बच्चे आपसे ज्यादा समझदार हैं बड़ी सिंपल सी चीज है सर नए स्टूडेंट्स वो चीजें रहे होते हैं सर कि जो कि आपने पढ़ी नहीं होती सिंपल सी बात है कि आपने वो चीज आपने अपने क्या कहते हैं सर एम में मास्टर्स में या पीएचडी में बीस साल पहले जिसने पी की है वो तो बिल्कुल फील्ड से बाहर है अगर वो स्टूडेंट से सीखेगा नहीं ना सर वो ये कॉन्सेप्ट को ठीक तरीके से लेके नहीं चलेगा ही आउट ऑफ दी फील्ड ये तो बड़ी सिंपल सी चीज है पर आई फुली एग्री विद योर के जितना ज्यादा पता होता है ना सर उतना ही ये अंदाजा होता है कि यार कुछ नहीं पता बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है भाई मैं आई जस्ट शेयर यू माय एक्सपीरियंस सर डूइंग दिस फॉर द आई आई वाज तो जरा हमने कोर्स किया आपके साथ तो थोड़ा बहुत जरा पढ़ा लिखा है मैं आपको क्योंकि नेशनल लेवल के प्रोजेक्ट्स हैं ना सर जी जी अगर हम करना शुरू कर दूं ना सर के आई मीन एयरफोर्स कुछ आर्मी के भी मुझे पता है वो और नेवी के मैं 
भी आपसे मतलब लास्ट में शेयर करूँ कितने हाईएस्ट लेवल के प्रोजेक्ट्स होते हैं जी जी लेकिन मसला ये है कि अच्छा वो करते भी अच्छा मैं खुद भी कुछ डेफिनेटली पार्ट ऑफ सो मैनी सच इंडेवर सो मैनी थिंग्स और शायद कभी भी कर रहा हूँ लेकिन पता ये चलता है सर कि इतना अच्छा काम करने के बावजूद भी एक स्ट्रक्चर तरीके से नॉलेज हासिल ना करना या एक जो शहबाज भट्टी साहब बात कर रहे होते हैं या उधर से कोई एक बिल्कुल नस्ट का जो ग्रेजुएट अभी हुआ भी नहीं वो स्टूडेंट बोल पड़ता है इधर से आप कुछ बोलते हैं उधर से वो कोई वो जो है सर पेपरा वाला लड़का बोलता है तो वो एक नई नया कॉन्सेप्ट सामने आ जाता है सर बंदा कहता है यार कि ये चीज तो यार मिसिंग थी मिसिंग लिंक था अच्छा वो फिर वही चीज कहीं ना कहीं लिखी होती है किसी किताब के अंदर जी 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 और वो इतना अपडेट हो जाते हैं सो द मोर यू आई मीन गेट इन्वॉल्व इन न्यूर कॉन्सेप्ट या आपकी क्लासरूम uh, डिस्कशन में या लोगों के साथ जो इंटरेक्शन है या एक जो कलेक्टिव विजडम है वो वो जितना आप करते होते हैं आपको समझ आती है कि यार भाई जान ये तो करते तो रहे हैं लेकिन सही तरीका ये था और वो देट गिव मोर कॉन्फिडेंस और नेक्स्ट टाइम सर अभी जो लेट से एक बुक पढ़ी है ना सर अब अगर मैं कहीं पॉलिटिकली वही काम जो पहले मैं करता रहता हूँ वो शायद में थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट था कि यार ये कोई अच्छा तरीका नहीं है ये इन डिसेंट तरीका है ये तो नहीं करना चाहिए ना बुरी बात है अब आई कम टू नो तो ऐसे रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोफेशन है एंड इट इज इन द गुड स्पिरिट्स एंड पॉजिटिव थिंग्स बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है चले सर फिर लेट्स कॉल इट अ डे दिस वाज वेरी नाइस मतलब आप लोगों के साथ इंटरेक्शन रहा ऑल दो मैं जितने लोग एक्सपेक्ट कर रहा था वो तो नहीं आए लेकिन फिर भी जो आप लोग कॉन्स्टेंटली आते रहे तकरीबन आप दोनों रेगुलर ही रहे हैं कुछ लोग बीच में आए और चले गए मगर ये है कि अच्छी बात है मैं चाहता हूँ कि ज्यादा लोग आए और ज्यादा लोग सुने और इस तरह हम और अपना नॉलेज मिल के बढ़ाए तो अल्लाह करे नेक्स्ट टाइम से कुछ बेहतरी हो अगला टॉपिक जो है वो है अपना आपने देखा होगा वो एजाइल के ऊपर है जी पीएमआई की डिसिप्लिन एजाइल के टॉपिक के ऊपर उन्होंने एक कंपनी को खरीद लिया है और उसको खरीदने की वजह है वो कंपनी जो है वो एक ऐसी बडिंग टेक्नोलॉजी जो समझ लीजिए एजाइल में लेके आ रही है जो मतलब मार्केट में लीड करेगी करने का उसका इम्कान है तो डिसिप्लिन एजाइल वो मेथड है और उसकी हैंडबुक है जी वो और चूंकि वो बिल्कुल नई है इसलिए मैंने सोचा कि वो ऑल दो वेरी लेंथी 400 पेजेस लेकिन मैंने कहा कि इसको पहले करना चाहिए क्योंकि उसकी सर्टिफिकेशन भी बहुत महंगी हैं और भी सारा कुछ है तो कम से कम जब तक कोई रास्ता नहीं निकलता हम नॉलेज तो गेन करें तो इनशाला वो हम सेवनटीन से शुरू करें अब अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप जरूर आइएगा अच्छा सर मैं इसके थोड़ा सा इसलिए से लाओ मी टू गिव अ कमेंट सर कि इसको जरा सर आप वाइडली एडवर्टाइज कीजिएगा क्योंकि मेरा अंदाजा ये है कि हमारी क्लास में ना सर बहुत सारे लोग एजाइल के ऊपर जब बात होती है तो एकदम दे गेट अटेंटिव तो ग्रुप में भी और इसके अलावा भी इसको सर बार बार आप क्या कहते हैं जरूर क्या क्या कहते हैं रिमाइंड करवाइएगा लोगों को बिकॉज यंगस्टर्स खास तौर पर ना सर क्योंकि एजाइल पे काम होता इवन सर मैं आपको बताऊं एयरफोर्स वाले एजाइल पे काम करते हैं कुछ तो चीजें ऐसी हैं तो लड़के एकदम अटेंटिव तो ये नेक्स्ट टॉपिक जो होगा मेरा है कि सर बहुत सारे लोगों की ये अटेंशन गेन करेगा डेफिनेटली जी 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 बिल्कुल अभी तक सात आठ लोगों ने इंटरेस्ट शो किया है लेकिन ये जो किताब मैं पढ़ रहा था इसके लिए फिफ्टी पीपल हैड बुक पचास लोगों ने बुकिंग कराई और वो नहीं आ रहे कोई भी नहीं आ रहा मुझे नहीं समझ आती लोग आजकल किताब पढ़ना ही नहीं चाहते आपके बात सही है सर वैसे वो मुझे कोई कोई बस रेफरिंग इट मी कि यार ये लोगों की आदत एक थी ना कि सोने से पहले आधा घंटा बुक पढ़ना जी 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 और वो बुक तो पढ़ते ही नींद आ जाना ये एक लेकिन अब वो खत्म होगी ना सर ये थोड़ा सा स्मार्टफोन में और इंटरनेट भी थोड़ा सा खराब कर दिया है तो वो ऐसी फजूल चीज में पूरी रात गुजर जाती है पता नहीं लगता लेकिन किताब जो है वो उसके लिए पौना घंटा निकालना मुश्किल हो जाता है
बिल्कुल चले सर इंशाल्लाह एक और चीज भी सर मैं एक्नोलेज करना चाहूंगा जो हमारी पूरी क्लास का ख्याल था ना सर के ई लर्निंग पे जाएंगे तो जरा इतना मजा नहीं आएगा और समझ नहीं आएगी जी जी अगर मैं बाकी में कुछ कहूँ मेरा बेहतरीन एक्सपीरियंस ये रहा है कि प्रॉब्ली आपसे जो क्लासेज पढ़ी है ना ई लर्निंग पे सर वो शायद गुड है जो कि हमने इन पर्सन की थी जो आपसे पढ़ी है और आप इसके बारे में क्लेम ठीक था फाइन के शुरू कर लें बिल्कुल लर्निंग पे तो लेक्चर के बाद समझ आनी शुरू हो जाएगी और बड़ा फायदा ये है कि दोबारा रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है बिल्कुल वैसे मैंने कुछ सेशंस खुर्रम के भी अटेंड किए मुझे प्रटी गुड बहुत अच्छा था मतलब उन्होंने बड़ा अच्छा पढ़ाया बहुत अच्छा पढ़ाया बड़ा फोकस पढ़ाया उसने कोई सवाल का जवाब मिस नहीं किया सर आप देखें वो ही इज रिमेन ही इज मेंटेन द कांस्टेंट पेस नेवर डाइवर्टेड फ्रॉम हिज आई मीन एम अपने टाइमलाइन से शेड्यूल से राइट लेफ्ट नहीं हुआ अपने कांसेप्ट से आगे पीछे नहीं हुआ वो जिसने जो फजूल सवाल किया उसने लाजमी एक एग्जांपल के साथ जवाब दिया उसका ये ये आप नोट कीजिएगा सही है वो ये क्या आया एक क्या कि हां ये प्रोजेक्ट मैंने किया था ये इसमें ये इसमें